வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜாப் ரெடி சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன வேலை வாய்ப்புத்தகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு கைத்தறி நெசவு மற்றும் துணி நூல் உற்பத்தி நிலையத்தில் வேலை வாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க அதை பற்றின தகவல் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது தமிழ்நாடு ஹேண்ட்லூம்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்டைல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் அந்த வேலை வாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க அந்த தகவலை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே கரெக்ட் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் இருந்து வர நியூ வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும் ஸோ ஈஸியாக அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் நம்ம சேனலில் சேனலோட டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை ப்ரெஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வேலை வாய்ப்பு தகவலை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஸ்பான்சர் வெப்சைட்டை பற்றி ஒரு நிமிஷம் பார்த்துடலாங்க ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்க இவங்க தான் நம்மளோட ஸ்பான்சர் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் கவர்மெண்ட் ஜாப் லைவ் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு மற்றும் இந்திய அளவிலான அனைத்து அரசாங்க வேலை வாய்ப்பு தகவல்களும் அப் டு டேட் ஒன்று கூட உங்களுக்கு கிடைக்குதுங்க யூஸ் பண்ணி பயனஞ்சிக்கோங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு கைத்தறி நெசவு துணி நூல் நிலையத்தில் வேலை வாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க துறையில் ஸோ இது வந்து வேக்கன்சிஸான லொக்கேஷன் ஜாப் லொக்கேஷன் எங்கே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் தாங்க அறிவிச்சிருக்காங்க மொத்தம் ஏழு வேக்கன்சிஸ் அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த ஏழுமே வந்து ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட்டுக்கான கால் பார்த்து தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான கல்வி தகுதிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எய்த்து பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா போதும் இந்த வேலைக்கு தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் அது கூட சைக்கிள் ஓட்ட தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது தாங்க இதுக்கான கல்வி தகுதியும் ஸ்பெஷல் கிலும் ஸோ எட்டாவது படித்த யார் வேணாலும் இந்த வேலைக்கு தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கான வயது வரம்பு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வகுப்பு வரியாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஓசி கேஸ்ட்டை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா பதினெட்டுலேருந்து முப்பது வயசுக்கு வரைக்கும் இருக்கணும் அதே பிசி எம்பிசி பிசிஎம் டிசி வகுப்பை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் அதே எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி வகுப்பை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு வரைக்கும் உள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதாங்க இதுக்கான தகவல் இதனுடைய சம்பளம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிற முறையை அவங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் அதை ஸ்க்ரீனில் நான் காட்டுறேன் அதோட டீட்டெயில்ஸை பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த வேலைக்கான சம்பளம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட்டுக்கு வந்து பதினையாயிரத்தி எழுநூறுபாலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் சேலரி கொடுக்குறாங்க ஸோ இது எப்படி செலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க எப்படி வந்து ஆள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெரிட் லிஸ்ட் வச்சு தாங்க செலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மெரிட் லிஸ்ட்டை வச்சு செலெக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் இது எழுத்து தேர்வும் இன்டர்வியூவும் வச்சு நடத்தி ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட் பதவிக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க ஸோ ரிட்டன் எக்ஸாம் எழுத்து தேர்வு நடக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ வச்சு செலெக்ஷன் பண்ணாங்க ஸோ எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிற தகவல்களை அவங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாகவே நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இது தாங்க அவங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் அதாவது அறிவிப்பு ஏடு ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரியே ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் அதாவது அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு தான் கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க வயது வரம்பு கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் ஏழு பணியிடங்கள் காலியாக இருக்குது கல்வி தகுதி பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டாவது வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதும் அதாவது எயித்து பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணலாம் மிதி வண்டி ஓட்ட தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது சைக்கிள் ஓட்ட தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுதான் ஸ்கில்லு ஸோ ரெண்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அப்போ இந்த வேலை வாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க சம்பளம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பதினையாயிரத்தி எழுநூறுபாலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இனச்சுழற்சி மூலமாக தான் வந்து இந்த வ காலி பணியிடங்கள்லாம் நினப்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வயது வரம்பில் வந்து பத்து வருஷம் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ விண்ணப்பம் வந்து எப்படி இருக்கும் எதுக்கு அனுப்புறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் கைத்தறி மற்றும் துணி நூல் இயக்குனர் அலுவலகம் குரலகம் இரண்டாம் தளம் சென்னை அப்படிங்கிற அட்ரஸில் வந்து ஆஃபீஸில் போனீங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷனை வந்து ஈ ஃப்ரீயாக வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஸோ அப்ளிகேஷன் அங்கே தான் கிடைக்கும் ஸோ அவங்களோட ஆஃபீஸில் போய் அப்ளிகேஷனை வாங்கிக்கோங்க அப்ளிகேஷனை வாங்கிட்டு அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணிவிட்டு போஸ்ட் மூலமாக நீங்கள் இருபத்தி மூணு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மாலை ஐந்து நாற்பத்தஞ்ச
ஸோ செலெக்ஷன் வந்து பண்ணுறவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் பதிவு பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கணுங்கிறதையும் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க பதிவு பண்ணியிருந்தவங்க தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அப்படி பதிவு பண்ணி இருந்து இந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்கிற பட்சத்தில் தான் உங்களை செலெக்ஷன் பண்ணி அண்ட் பர்சனல் இன்டர்வியூக்கு உங்களுக்கு ஆல்ஃபர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நேர்காணல் அப்புறம் ரிட்டன் எக்ஸாம் மூலமாக உங்களை செலெக்ஷன் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இருபத்தி மூணு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுக்கு அப்புறம் வர எந்த அப்ளிகேஷனுமே வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதையும் இது மூலமாக சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்ளிகேஷன் கூட எதெல்லாம் வந்து அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து ஜெராக்ஸ் எடுத்து என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் ஜெராக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதில் செல்ஃப் அட்டஸ்டட் பண்ணி அட்டாச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அது என்னங்கிற ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு கல்வி சான்றிதழ் எஜுகேஷன் சர்டிஃபிகேட்டுங்க எய்த்து சர்டிஃபிகேட்டு அப்புறம் பர்த் சர்டிஃபிகேட் ஜெராக்ஸு கம்யூனிட்டி ஜாதி சான்றிதழ் ஜெராக்ஸு அப்புறம் முன்னுரிமை சான்றிதழ் இருந்துச்சுன்னா அது இருப்பிட சான்றிதழ் ரேஷன் கார்டு அப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்டு அப்புறம் ஒரு கெஜட்டட் ஆஃபீஸர் அதாவது க்ரீன் இங்கில் சைன் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்ககிட்ட வந்து நன்னடத்தி சான்றிதழ் ஃபோட்டோ ஒட்டி ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கி அதோட ஜெராக்ஸு அப்புறம் வேலை வாய்ப்பில் பதிவு பண்ணதுக்கான எம்ப்ளாய்மெண்ட் கார்டோட ஜெராக்ஸு அப்புறம் மற்ற ஏதாவது சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் சேர்த்துக்கிட்டு மாற்றுத்திறனாளிங்க இருந்திங்கன்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஜெராக்ஸ் எடுத்து செல்ஃப் அட்டஸ்டட் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷன் கூட அட்டாச் பண்ணி போஸ்டில் வந்து அனுப்ப சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பையும் சரி ச வேலை வாய்ப்பு செலெக்ஷனையும் சரி ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸையும் சரி எந்த காரணங்கள் அறிவிப்பும் முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் இதை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கும் மாற்றுறதுக்கும் அந்த அதிகாரிகளுக்கு வந்து ப எந்த பவரும் இருக்குது ஸோ அவங்களோட கெசட்டட் ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த சீனியர் ஆஃபீஸர் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை அப்ளை ப கேன்சல் பண்ணவும் முடியும் இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் எல்லா அதிகாரமும் அவங்களுக்கு உண்டு அப்படிங்கிறதையும் இதன் மூலமாக நம்ம சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த அறிவிப்பை நமக்கு அறிவிச்சிருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உதவி இயக்குனர் நிர்வாகம் கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் இயக்குநரகம் சென்னை ஆறு லட்சத்தி நூற்றி எட்டு அந்த அதிகாரிகிட்ட இந்த அறிவிப்பு நமக்கு வந்திருக்கு ஸோ சென்னையில் இருக்க பட்டதாரி பட்டதாரி இளைஞர் இளைஞர்களுக்கான நல்ல ஒரு அதிக வாய்ப்பு இது ஸோ எய்த்து பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் நீங்கள் தாராளமாக இந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் வேலைக்கு தான் இந்த அறிவிப்பு வெளியாக இருக்குது ஸோ யாரெல்லாம் விருப்பப்படுறீங்களோ இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கோங்க இந்த யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அவங்களோட ஆஃபீஸில் தான் போய் டைரெக்டாக வாங்கிக்கணுங்க ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷனோட லிங்க்கை நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன் டவுன்லோட் பண்ணி படித்து பார்த்துக்கோங்க படித்து பார்த்துட்டு அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபீல் பண்ணுறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் போடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஃபார் பண் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் யாராவது ஒருத்தருக்காவது இது பயனடிக்கிட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபீல் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு பயனுள்ள வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்